तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे फुल एडर लास्ट वीडियो में हमने हाफ एडर देखा था मैं थर्टी सेकेंड का आपको एक रिकेप दे देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडर होता क्या है कि हम दो बिट्स को एड करते हैं एडर एक बेसिक ब्लॉक है जिससे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्किट्स बनाते हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी यूज होता है बिकॉज देर आर डिकोडर एंड एनकोडर टू जनरेट द एड्रेस एंड डी जनरेट दी एड्रेसिस ठीक है वहां पे भी हम ऐड करते हैं मतलब एडर को यूज करते हैं एड्रेसिंग मोड्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यूज होता है और एडर बेसिकली तीन टाइप का होता है हाफ फुल एंड रिपल इनके ही आगे वेरियंट होते हैं कैरी हेड कैरी लुक हेड जनरेटर वगैरह ठीक है हाफ एडर जो बनता है वो बेसिक लॉजिक गेट से हम बनाते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में बनाया हाफ एडर से ही हम फुल एडर जनरेट करते हैं फुल एडर से ही रिपल एडर वगैरह बनाते हैं ठीक है सिंपल इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है कि हाफ एडर जो है सिर्फ दो बिट्स को ऐड करना जानता है सिर्फ दो बाइनरी बिट्स को ऐड कर सकता है ठीक है लेकिन जो फुल एडर है जो एक एक फुल एडर है वो मेरा वो मेरा क्या करता है वो तीन बिट्स को एड करना जानता है तीन बिट्स कौन कौन सी अगर ये मेरी पहली बिट ए है और ये दूसरी बिट मेरी बी है तो ये क्या करता है ए और बी को तो ऐड करेगा ही करेगा बल्कि जो कैरी आएगा मेरा कैरी इनपुट कोई होगा उसको भी ऐड करेगा तो तीन बिट्स वन टू एंड थ्री थ्री बिट्स को ऐड करने के लिए बना है ठीक है तो जब थ्री बिट्स को हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें फुल एडर बनाना पड़ता है इसका डिफरेंट सर्किट है जो मेरा हाफ एडर है वो सिर्फ दो बिट्स को एड कर सकता था ये मेरा बेसिक डिफरेंस है नाउ वील मूव इन दिस वीडियो टू फुल एडर अब फुल एडर में जब मैं तीन बिट्स को एड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होगी तीन आउटपुट्स कितने हैं जब मैं किसी भी चीज को एडिशन करता हूं मेरे पास आउटपुट सिर्फ दो ही आते हैं वो आउटपुट क्या है एक सम आता है एक कैरी आता है कैरी मे बी जीरो और वन इन द केस ऑफ बाइंड्री बिट्स ठीक है सम विल बी डिफरेंट फॉर एवरी इनपुट ठीक है तो अगर मैं इसका सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाऊं तो हमारे पास क्या क्या चीजें थी हाफ एडर में क्या था ए था बी था और आउटपुट क्या थी सम थी और कैरी थी ये मेरा हाफ एडर का सर्कट था लेकिन अब क्या है मेरे पास फुल एडर में क्या है एक कैरी इनपुट भी है ठीक है फुल एडर में मेरे पास कैरी इनपुट भी है लेकिन आउटपुट्स आर स्टिल द सेम सम एंड कैरी ठीक है अब मेरे पास थ्री इनपुट्स हो गई हैं तीन बिट्स को ऐड करो अब आप पूछेंगे कि जब हाफ एडर में दो बिट्स हम ऐड कर रहे थे हमें तो ऐड दो ही बिट करनी है कैरी को ऐड करने की क्या जरूरत है ये भी क्वेश्चन एक हो सकता है लेकिन गाइज आप एक चेक चीज चेक करिए अगर मेरे पास सिंगल सिंगल बिट है मान लीजिए ये है ठीक है या वन वन भी है तो यहाँ पे क्या गया जीरो आ गया कैरी आ गया मेरे पास वन और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आई विल डेफिनेटली राइट वन ठीक है पर अगर ये कुछ ऐसे है वन वन जीरो और वन यहाँ पे मेरे पास तीन बिट्स हो गई ऐड करने के लिए तो यहाँ पे मैं हाफ एडर यूज ही नहीं कर सकता मुझे यहाँ पे फुल एडर ही यूज करना पड़ेगा इन दोनों के केस में तो आपने लगा लिया हाफ एडर ऐड कर लिया लेकिन इस केस में क्या करेंगे आप क्योंकि हाफ एडर तो सिर्फ दो बिट्स को ही ऐड करता है इस केस में वट आई नीड इस केस में आई नीड फुल एडर ठीक है तो ये फुल एडर की एप्लीकेशन है ये हमने बनाया उसका ब्लॉक डायग्राम और जैसे कि हम हरे कॉम्बिनेशनल सर्किट को बनाने के लिए एक चीज और मैं यहां पर मिस करके जो मैं समझाना चाहता हूं जो एक्चुअली एप्लीकेशन है वो फुल एडर की है कैसे क्योंकि जब भी आप बिट्स ऐड करते हैं एक बिट को तो आप ऐड करते नहीं है जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर में चिप्स होती हैं या कैलकुलेटर्स होते हैं या मोबाइल्स होते हैं उसमें एक बिट तो आपको ऐड नहीं करने होते आपको मल्टीपल बिट्स ऐड और सब और जो भी डिकोडर एनकोडर आपको बनाना होता है मल्टीपल बिट्स पे होता है मिनिमम जो मेरा एक बाइट को अगर आप एड करते हैं एट बिट को आजकल तो सिक्सटी बिट थर्टी बिट के कंप्यूटर है हमारे पास तो मिनिमम अगर मैं लेके चलू एट्टी एट्टी के जमाने में तब हम एट बिट्स को एड किया करते थे मिनिमम तो जब एक एक बाइट को या एट बिट्स को हम ऐड करते हैं देन वी नीड अ फुल एडर ओवर देर वी डोंट नीड हाफ एडर हाँ हम हाफ एडर से फुल एडर बना सकते हैं या फुल एडर को एक्सप्लिसिटली अलग से बिना किसी हाफ एडर के भी बनाया जा सकता है ठीक है आज हम बिल्कुल एक्सप्लिसिटली वाला देखेंगे कि ऐसे बनता है तो उसके बाद क्या है ये फुल एडर जो मैंने बनाया ये एक ब्लॉक डायग्राम है ठीक है और किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमें क्या स्टेप्स की जरूरत थी सबसे पहले तो हम करते थे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई 
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि हमें थ्री बिट्स को ऐड करना है ये मेरी प्रॉब्लम है थ्री बिट्स को ऐड करना है ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल ट्रूथ टेबल किस किस बेस पे बनता है इनपुट और आउटपुट इनपुट कितने हैं तीन है आउटपुट कितने हैं दो है ट्रूथ टेबल इसके बेस पे बनेगा तीसरा मेरा क्या है कि मैं के मैप बनाऊंगा के मैप क्यों बनाऊंगा मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए मिनिमाइज क्यों चाहिए मुझे सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन से क्यों नहीं काम चल सकता क्योंकि अगर एक्सप्रेशन मेरा मिनिमाइज होगा तो कम गेट्स यूज होंगे सर्कट मेरा कॉन्टैक्ट होगा स्पेस वो मेरी कम यूज करेगा अब जैसे हम क्या करते हैं अब एक तरफ आप ले लीजिए जो हमारे पास पहले सीडी प्लेयर आते थे म्यूजिक प्लेयर जिसमें सीडी डलती थी वो काफी कॉम्पैक्ट मतलब बड़ा चीज होती थी आजकल हमारे पास आईपॉड है वेरी कॉम्पैक्ट ये जो डिजाइनिंग का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम दोट सी डी जो म्यूजिक सीडी प्लेयर होते थे टू आईपॉड जो हमने शिफ्ट किया और अब सिर्फ पूरी की एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही हम डाल देते हैं फोन में ये जो टाइम लैप्स है ये इन्हीं मिनिमाइजेशन की वजह से है अगर आप रियल में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखें एट द कोर साइड ऑफ इंटेल एंड ऑल ठीक है ए तो अब क्या है इसके बाद हमारे पास गाइज क्या आएगा जब हमने मिनिमाइज कर लिया बोलियन एक्सप्रेशन इसके बाद हम क्या करेंगे सर्कट को डिजाइन करेंगे यूजिंग लॉजिक इट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन ठीक है, बेस्ड ऑन लॉजिक गेट्स ये मेरा पूरा प्रोसेस है ठीक है किसी भी कॉम्बिनेशन सर्कट को डिजाइन करने का और ये जो प्रॉब्लम है ये ही चेंज होगी और सारा काम सेम रहेगा प्रॉब्लम के बेस पे ट्रूटेबल चेंज हो जाएगा ट्रूटेबल के बेस पे केम आप चेंज हो जाएगा लेकिन स्टेप्स यही सेम रहेंगे ठीक है हाइपोथेटिकली स्टेप्स यही सेम रहेंगे ठीक है अब हम इसको इस एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं फुल एडर की एप्लीकेशन को लेटमी टेक सम स्पेस तो अब क्या है मेरे पास सबसे पहले प्रॉब्लम है थ्री बिट्स को ऐड करना है और ट्रूथ टेबल बनाते हैं आप ठीक है तो ट्रूथ टेबल में मेरे पास क्या है मुझे तीन इनपुट्स चाहिए मैं मान लेता हूं ए बी और सी इनपुट सी इन लिख रहा हूं मैं सी इनपुट भी लिख सकता हूं ठीक है और मुझे दो आउटपुट्स चाहिए एक आउटपुट चाहिए सम दूसरी आउटपुट क्या चाहिए सी आउट या सी आउटपुट भी लिख, लिख सकता हूं ठीक है अब बना लेते हैं इसका ट्रूथ टेबल अगर मैं थ्री बिट्स को मतलब ऐड करना चाहता हूं कुछ भी करना चाहता हूं थ्री बिट्स के साथ कुछ भी करना चाहता हूं तो सिस्टम में मेरे पास एंट्रीज कितनी होंगी अगर एन बिट्स के साथ मैं कुछ भी करना चाहता हूं तो टू पावर एन हो जाता है अगर मैं थ्री बिट्स को मतलब कि एन यहां पे मेरे पास थ्री है तो क्या करना कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे एट तो लेट मी क्रिएट सम एट डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ थ्री बिट्स ये जीरो है ठीक है एट आ गए हमारे पास ठीक है अब इनका सम कर देते हैं यहां पे आ जाएगा जीरो वन वन अगेन जीरो यहां पे जो मेरा कैरी है वो भी वन हो जाएगा लेकिन जो यहां पे है मेरा कैरी है जो जीरो रहेगा यहां पे कोई कैरी नहीं आएगा यहां पे भी कोई कैरी नहीं आएगा वन नो कैरी जीरो वन कैरी जीरो वन कैरी एंड वन सम एंड वन कैरी ठीक है यही बनता है ये जो मेरे पास आ गई ये आ गया थ्री फाइव सिक्स सेवन अब मैंने ये कैसे लिखा है अगर आप इसको इंटरप्रेट करोगे दिस विल बी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन जीरो टू सेवन एट एंट्रीज और ये मैंने जीरो कैसे लिखा है फोर टू वन मेथड से जीरो 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 माने जीरो वन 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 माने एट फोर सॉरी सेवन ठीक है फोर प्लस टू प्लस वन इट इज सेवन ठीक है अब जो मेरा यहाँ पे वन आ गए हैं वो क्या आ गया वन यहाँ पे आ गया टू यहाँ पे आ गया है फोर यहाँ पे आ गया सेवन ये मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंने चीजें क्यों लिखी हैं अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा के मैप बनाने में इससे इजीनेस होती है ठीक है अब हमने ट्रू टेबल बना लिया अगला हमारा स्टेप क्या है Our problem identification is done. Truth table is done. Now we will make a K-map to minimize the Boolean expression. Okay, we'll create. But in that, we need to have some need. Right? Truth table. Let's make Boolean expression. Let's make it like this. First, K-map. Make it. K-map. How will it be? Guys, four to one will be. I'll make it. I'll make it. How many K-map will be? How many outputs will be? Sum and C. Which will be my C output. Okay. So we will make two K-map. 
पहला के मैप बन जाएगा सम का और दूसरा के मैप बन जाएगा सी आउटपुट का ठीक है अब यहां पे ले लेता हूं मैं ए बी एक साइड पे दूसरी टाइप पे ले लेता हूं सी इन ए बी के कितने कॉम्बिनेशन हो गए ए बी के होंगे चार कॉम्बिनेशन जिनको मैं मान लीजिए जीरो 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 वन 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 जीरो एंड जीरो और वन दैट विल बी सी इन का बार एंड सी इन सेम गोज ओवर हेयर थोड़ा सा ये लाइंस टेढ़ी मेढ़ी बन रही हैं जीरो वन 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 जीरो जीरो एंड वन हेयर अगेन सी इन विल बी जीरो एंड सी इन मैंने जीरो को सी इन बार क्यों लिया बिकॉज वी आर वर्किंग इन एस फॉर्मेट ठीक है हम पीओ एस में भी बना सकते हैं सेम ही आंसर आएगा और ए बार बी ए बी ए बी बार ठीक है अब बना लेते हैं यहाँ पे अगर जीरो 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 का कॉम्बिनेशन जीरो ठीक है जीरो जीरो वन का कॉम्बिनेशन वन देन वी हैव टू सिक्स देर विल बी सेवन फाइव फोर एंड थ्री ठीक है और मेरा सम पे क्या था वन टू फोर सेवन पे आया था वन टू फोर एंड सेवन ये इसलिए मैंने ये लिखे थे ठीक है अगेन यहाँ पे भी ये कर लेते हैं जीरो वन टू थ्री ये टू है ठीक है सिक्स सेवन फोर एंड फाइव फाइव और यहाँ पे क्या है थ्री फाइव सिक्स सेवन थ्री फाइव सिक्स एंड सेवन अब ये तो चारों जिगजग मैनर में है ठीक है और इनका कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता मतलब हम प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं बना सकते इन्हें ज्वाइन नहीं कर सकते इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे चार आउटपुट्स बुलियन एक्सप्रेशन बनाने की बात कर रहा हूँ के मैप से ठीक है और इससे मेरे पास एसओपी से इस सी आउटपुट से क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं साथ साथ में है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे एक मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा दो का ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा दो का और ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तीसरा तो यहाँ पे मेरे पास तीन आउटपुट आएंगे बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ दोबारा कह रहा हूँ ठीक है चलो बनाते हैं इससे बुलियन एक्सप्रेशन इस के मैप से पहले सम का देख लेते हैं सब में गंता मेरे पास क्या आ गया पहला कहते हैं ए बार बी बार और सी इन ये वाला डन किया मैंने ए बार बी बार और सी इन ठीक है ये सी इन है कंफ्यूज मत हो जाए मैं इसे रेज ही कर देता हूं ठीक है फिर मेरे पास आ गया एसओपी फॉर्मेट में लिख रहा हूं ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरा सम आगे में कर रहा हूं ठीक है उसके बाद क्या है यह है मेरा ए बार बी and then I have C in का bar. then here I have third मेरे पास क्या है ए बी सी इन और फोर्थ मेरे पास है ए बी बार सी इन का बार ठीक है अब इसे का बनाएंगे अब जब इसे बनाएंगे सिंप्लीफाई करते हैं पहले C in वाले निकाल लेते हैं ये C in वाले निकाल लेते हैं ठीक है C in ए बी बार प्लस ए बी फिर निकालना है सी इन बार वाले कॉमन ए बार बी प्लस ए बी बार ये तो सीधा ही होगा सी इन का बार ये ए बार बी और ए बी बार किसका होता है एक्सोर का ठीक है जब इसका करूंगा ये हो जाएगा एग्ज नॉर का और अगर एग्ज नॉर को मैंने एग्ज और में कन्वर्ट करना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए मान लीजिए एग्जोर बी बार प्लस सी इन का बार ए एक्स और बी ये आ गया तो इसको अगर मैं चेक करूं इस एक्सप्रेशन को चेक करो इस अगर इस एक्सप्रेशन को चेक करता हूं क्या करते हैं मेरे पास ए बार बी ए बी का बार ठीक है तो ये क्या होता है ये होता है एक्सॉर ठीक है ए एक्स और बी होता है तो इसका मीनिंग क्या हो गया मेरे पास तीन इनपुट हो गई ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन समझ आया कि ए मेरा ए ये है ए और ये है मेरा बी बार ए बी बार ये बार इसका नहीं है ये तो मैंने सिर्फ आपको इसको समझाने के लिए समझाया ठीक है इसको अगर मैं इरेज कर लू तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास ये है ए ये है बी बार और ये है मेरा ए बार और ये है मेरा बी ये बार नहीं है ये मतलब मैंने तो थोड़ा आपको ऐसे समझाया ये मेरा बी है ठीक है इसलिए तीन इनपुट से मेरा तीन ये तीन इनपुट एक एक्सोर गेट बन गया इससे मुझे क्या चाहिए ये मेरा बन जाएगा थ्री इनपुट एक्सोर गेट 
ठीक है ये तो होगा सम का बात अब कैरी की बात कर लेते हैं कैरी में मेरे पास तीन ज्वाइंट ग्रुप्स थे ठीक है उनका बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या है ए बी यहाँ पे है ए बार बी यहाँ पे है ए बार बी बार और यहाँ पे है ए बी बार ठीक है अब इनसे पहले ग्रुप को इसको देख लेता हूं यहाँ पे क्या आ गया सी इन बार और सी इन कैंसिल हो जाएंगे ए बी आ गया प्लस यहाँ पे दूसरा ये वाला ग्रुप ले लेते हैं इसमें क्या है सी इन है लेकिन ए बार ए बार और ए कैंसिल हो जाएंगे बी और सी इन आ जाएगा तीसरा ये वाला ग्रुप ले लेते हैं ठीक है तीसरा ग्रुप में क्या आ जाएगा ए सेम रहेगा बी और बी बार कैंसिल हो जाएंगे और सी इन रहेगा तो अगर हाइपोथेटिकली इसे लिखे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये आ गए एक एंड गेट ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा एंड गेट तीसरा एंड गेट और इन तीनों को ऐड करने के लिए मेरे पास आ गया एक और गेट ये मेरा सर्कट बनेगा इन दी एंड ठीक है अब बनाते हैं सर्कट बनाते हैं इससे नाउ वी विल हमने क्या क्या कर लिया गाइस जो हमारा पहला प्रोसेस था प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया ट्रोथ टेबल बना लिया के मैप भी बना लिया मिनिमम बुलियन एक्सप्रेशन भी बना लिया ठीक है अब हमारा काम है सर्कट डिजाइनिंग का तो लेटेस्ट मेक द सर्कट फॉर दिस ओके इतना बहुत है सिंगल सर्कट बनना है फुल एडर का सिंगल सर्कट बनाते हैं मेरे पास एक्सप्रेशन पहले ये है और एक एक्सप्रेशन थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं मैं और एक एक्सप्रेशन है मेरे पास ये वाला ठीक है चलो अब मेरे पास इनपुट्स कितने हैं एक ए एक बी और एक सी इन ठीक है ये मेरे तीन इनपुट्स हैं आउटपुट क्या चाहिए था सम और कैरी आउटपुट पहले बनाते हैं ये एक्सॉर वाला थ्री इनपुट एक्सॉर गेट बनाना है चलो जी थ्री इनपुट एक्सॉर गेट बना लेते हैं इससे क्या निकलना है सम निकलना है मेरा चलो एक ऐसे आ गया एक ऐसे आ गया एक ऐसे आ गया ये तीनों मेरे पास आ गए तीनों का एक्सॉर किया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन ये तो मेरा सर्कट होगा डन एक ही एक्सॉर गेट चाहिए था जिसमें मैंने थ्री इनपुट बना दिए अगर टू इनपुट एक्सॉर गेट की कंडीशन दियो तो दो एक्सॉर गेट बना देना एक एक्सॉर से निकलेगा ए एक्सॉर बी और दूसरे एक्सॉर में सिर्फ सी इन और इसका इसका आउटपुट दे देंगे ए एक्सॉर बी का तो वो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन बन जाएगा ठीक है और एक हमें यहाँ पे तीन एंड गेट चाहिए फिर एक और गेट चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है चलो पहले तीन एंड गेट बनाते हैं ए बी बी सी ए सी का चलो एक एंड गेट हो गया दूसरा एंड गेट हो गया तीसरा एंड गेट हो गया पहले मुझे चाहिए ए ठीक है ए ले आया मैं फिर मुझे चाहिए बी चलो मैं सीधे ही ले आया वैसे यहाँ पे कुछ नहीं रेज कर लेता हूँ आगे आपको क्लियरली इन दी एंड समझ आ जाए ठीक है ये मेरा आ गया ए और बी यहां से क्या आ जाएगा ए बी फिर मुझे चाहिए बी सी यहां पे आ जाएगा बी और यहां से मैं ले आता हूं सी को यहां से क्या आ गया बी सी एन और फिर मुझे चाहिए ए सी यहां पे आ गया ए और यहां से डायरेक्टली आ गया सी सी इन यहां से आ गया ए सी इन अब तीन एंड गेट आ गए उसके बाद मुझे क्या करना था तीनों को और करना था ठीक है एडिशन परफॉर्म करनी तीनों पे तो मैं एक और गेट लगा लेता हूं इन तीनों को यहां पे मर्ज कर देते हैं तो ये क्या आ गया ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन तो ये हो गया मेरा कैरी बन गया एक फुल एडर दिस इज आर सर्कट ठीक है अगर इसे मैं ब्लॉक डायग्राम में फिर से बना लेता हूं जैसे पिछली बार बनाया था ठीक है फिर फिर ये तीन इनपुट और मेरे पास दो आउटपुट आ गए मान लीजिए ये मेरा एक फुल लेडर है ठीक है यहाँ पे क्या हो गया दो आउटपुट आ गए सम और कैरी और यहाँ पे मेरे पास तीन इनपुट ए बी और सी ये तीन इनपुट हमें बनाने थे और दो आउटपुट चाहिए थे यही हमारा ट्रुटेबल था तीन इनपुट जो मेरे पास ये तीन इनपुट थे 
और मेरे पास दो आउटपुट थे ठीक है जहां पे मेरे पास कैरी जैसे अब यहाँ पे अगर मैं शुरू से समझाऊ एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे मेरा कोई भी कैरी नहीं है वन और वन है तो यहाँ पे मैं कैरी क्या ले लूंगा सी इन क्या ले लूंगा जीरो ले लूंगा जीरो वन वन सेम ही मेरे पास आएगा आउट सम आएगा जीरो और यहाँ पे जो मेरे पास तीन इनपुट है ये मेरा कैरी इन हो गया ये मेरा होगा ए और ये मेरा होगा बी इन तीनों को एड करूंगा वन प्लस वन अगेन जीरो कैरी विल बी वन और वन आ गया ये मेरा आंसर हो गया यूजिंग फुल एडर तो इसको बनाने के लिए सर्कट को पूरे को बनाने के लिए आई नीड फुल एडर ठीक है तो ये हमारा फुल एडर है ये ये कॉन्सेप्ट है सारा फुल एडर का और जो रिपल एडर है रिपल एडर में क्या होता है मान लीजिए आपको एट बिट को एड करना है ठीक है एट मतलब एट बिट नंबर दो एट बिट नंबर को मान लीजिए वन जीरो 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 वन जीरो जीरो ठीक है चार और तीन सात और एक ही है जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो ये ऐड है ठीक है ये चार चार आठ ऐसे चार चार आठ ये आठ बिट्स को ऐड करना है आपने आपको नहीं पता कहाँ कैरी है कहाँ कैरी नहीं है कोई भी आठ बिट्स यूजर दे सकता है तो आपको एक सर्कट डिजाइन करना है तो आप क्या करोगे आप आठ मेरे पास लगा दोगे मैं इसे रेज कर लेता हूं कितने हो गए तीन और तीन छ चार पांच ये छ और दो आठ इसको भी इसका भी कोई फायदा नहीं है ठीक है ये टोटल मेरे पास हो गए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट एट फुल एड्रेस हैं ये सारे एफ ए हैं इसमें क्या होगा एक ए और बी आएंगे ठीक है और यहाँ पे होगा कैरी का इनपुट ऊपर लगा लो नीचे लगा लो सिर्फ आपको समझाने के लिए है यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सम आ जाएगा मान लीजिए ये ए जीरो बी जीरो है और सम आ गया इसका ए जीरो बी जीरो कैरी इनपुट आ गया मानिए एक्चुअली कैरी आउटपुट है ये कैरी आउटपुट किसका एफ ए वन का ठीक है फिर उसके बाद सेम गोज विद एयर यहाँ पे सम आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वन बी वन कैरी तो यहां से आगे जो मेरा कैरी फर्स्ट का आउटपुट था दूसरे का इनपुट बन जाएगा ठीक है फिर सेम गोज विद एयर सम और कैरी सम और कैरी सम और कैरी ऐसे ही कनेक्ट होते जाएंगे इन दी एंड मेरे पास क्या आ जाएगा सम और कैरी बस इसमें एक रिपल लेटर में जब हम ऐसे फुल लेटर को कनेक्ट करते हैं ये फुल लेटर इम्प्लीसिटली काम नहीं कर सकता ये अलग नहीं काम कर सकता अपना अपना जब मुझे आठ बिट एड करने हैं कि मुझे अलग अलग बिट सेट करने पड़े क्यों क्योंकि मुझे नहीं पता पिछले वाला जो फुल एडर है वो क्या कैरी देगा और एक कैरी से आपको पता है सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी अगर 196 की वन 197 अपने आउटपुट निकाल दिया तो आपका सारे का सारा जो एट बिट का ये एडिशन का कैलकुलेटर सब बना रहे हैं वो तो गलत हो जाएगा इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक फुल एडर आपको एक आ, उसका कैरी या सम जो नहीं दे, देता ठीक है ना जो दोनों चीजें आपको इनपुट में चाहिए वो जब तक आपको नहीं देता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा तो इसलिए ये एक तरह का रिपल है रिपल क्या होता है एक्चुअली में अगर नदी में आप पत्थर मारते हैं तो पहले पत्थर यहाँ पे मारा तो ऐसे कुछ रिपल्स जनरेट होते हैं तो इसका मीनिंग क्या है पहले वेव यहाँ से यहाँ जाएगी फिर यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यही रिपल होता है चारों ऑमली डायरेक्शन होता है सारे डायरेक्शन में फैल जाता है ठीक है जो वेव होती है सेम गोज विद हेयर कि पहले मेरे पास इसका आउटपुट आएगा फिर इसका आएगा फिर इसका आएगा फिर इसका आएगा इन दी एंड वो जब आउटपुट आ जाएगी तो सारी वेव्स डिमिनिश हो जाएंगी सेम गोज विद हेयर इसीलिए हाइपोथेटिकली एब्सपेक्टिवली इसे रिपल काउंटर कह दिया जाता है ठीक है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एडर सो थैंक यू सो मच